ಜಯಂತ್ ಸೊ ಎಲ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರ ಸೊ ಎಲ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸೊ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇದಾವ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಏಟ್ ಟು ಟೆಂತ್ ವರ್ಗು ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓದಿ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವರ್ಗು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವರ್ಗು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೆನ್ ವರ್ಗು ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವರ್ಗು ಸೈನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಜಿ ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿ ಸೊ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೊ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಐತೆ ಸರ್ ನಾವು ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಸರ್ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಯಾಕಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ನಿವೀರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವನ್ ಜಿ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮೆನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಟೆಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೇವಿ ಆರ್ಮಿ ಸೊ ನೇವಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಾನು ಇದು ಜಿ ಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಬಟ್ ಸೊ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಡ್ ಆಗತ್ತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮೊದಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ ಡೈಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ನನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಟೆಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷಾಯ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಷಾಯ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಷಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ ಕೇಳಿದಾರ ಸೊ ಅಯೋಡಿನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕೋಹಾಲು ಅಯೋಡಿನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಸೊ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸನೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಸನೋಮೀಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಸನೋಮೀಟರ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಗಾಳಿ ಏರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಗಾಳಿಯ ವೇಗವನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿಮೋಮೀಟರ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಎನಿಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಅಂತಂದ್ ಬರ್ತಾವ ಭೂಕಂಪ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಅನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಎಸ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಅನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಿಚರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಬರ್ತಾವ ಸೊ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ವಾಹನದ ವೇಗವನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಸೊ ಈ ತರ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವ ಸೊ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ವಸ್ತು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ರಾಶಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಹೆಂಗಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ನಡುವೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು ನಮ್ ನಡುವೆ ಏನೈತಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಐತೆ ಏರ್ ಇತ್ತಾನೆ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ತರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ತರ ಹತ್ತ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತೈತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದು ಏನು ಕೇಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಸರ್ನ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಸೊ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಘನ ವಸ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದ್ರವ ವಸ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಲ ಏರ್ ತರ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ವಸ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಣಗಳು ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒತ್ತತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಚಲಿಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ತೌಸಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ 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 ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಟಮ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಅನ್ನೋದ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಿಂದ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದ್ ಏನೇನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಿರ್ತವ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಸೊ ಇದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತಾವ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾವ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಗಳಿರ್ತಾವ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾವ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಯಾರ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಯಾರ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾರ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳದ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಸು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಸದಾದ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿ ಡಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸೊ ಇವನ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ ಇನ್ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯೂಜಿಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ ಐತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡಿಯೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಡಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿ ಡಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂತಂದ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮಾಣು ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಮಾಣು ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಒಲೆ ಮೇಲಿಂದನೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲಿಂದನೋ ಸೈಡ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಶಾಖ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಅನುಭವ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮೂಲ ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಶಾಕ್ ಅದ್ದು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವೇವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಈಗ ಹೆಂಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಿಸಿ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಆ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ವೇವ್ಸ್ ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸ್ತಾವ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಅಂತವ್ದು ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅಂತವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್
ಫುಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ನಾಯು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಸ್ನಾಯು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಅದು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನಾಯು ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಅದ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ದಿನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿ ಮಿನಿಮಾಟ ಮಿನಾಮಾಟ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಚ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತಂದೈತೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಸೊ ಈ ತರ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ದ್ವೀಪಗಳಿರುವ ಒಂದು ದೇಶ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದು ಸೊ ಈ ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ದುರಂತದಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳ ದುರಂತದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದರಸ ಎಚ್ ಜಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾದರಸ ಅಥವಾ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪಾದರಸವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಳು ತಿಂತಾವ ಮೀನುಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ತಿಂತಾವ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ತಿನ್ನೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಜನರು ತಿನ್ನೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪಾದರಸ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಸೇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ತರದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಕುರುಡುತನ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೇಶನ್ ಒಂಥರ ಹುಚ್ಚಿರ್ತಾರ ಸೊ ಇಂಥದ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಲಕ ಹೊಡೆದು ಇರ್ತಾರ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋ ಒಂದು ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಿನಾಮಾಟ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಂದ್ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪಾದರಸ ಅಥವಾ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೆನ್ ಪಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವ್ದು ಟೋಕಿಯೋ ಅಂತಂದ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಜಿ ಕೆನು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವ್ದು ಟೋಕಿಯೋ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಅದೇ ತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಢಾಕಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಢಾಕಾ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಜಕಾರ್ತ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಜಕಾರ್ತ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟ್ ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಓಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಅಂತಂದ್ ಐತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಲಿಸೋದು ನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಲಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಾಳಿ ಐತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಾಳಿನೂ ಇರಬಾರ್ದಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಶಬ್ದ ಚಲಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕ ಅದಕ್ಕ ಚಲಿಸಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು ಒಂದ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು ಬಟ್ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಯ್ತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿ ಇ
ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಟರ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ವಾಟರ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಚ್ ಟು ಒ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಎಚ್ ಟು ಒ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟೈತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟೈತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಂತಂದ್ ಐತೆ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೊ ಅದು ರಿಪೇರಿ ಬಂದಾಗ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಓದಿದಿರಿ ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಆನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಆನ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಐತಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏರ್ ಇದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಆಮೇಲೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರೀಆನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ ಅನಿಲವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಮತ್ತು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಗಳಿಂದ ಸೊ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾವ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗಳು ಅನಿಲ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ದ ಏನಂದ್ರ ಬೈಕ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಬೈಕ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಬೈಕ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಬೈಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತ ಎಸ್ ಅದರಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಗಳಿಂದ ಏನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತವ ಸೊ ಈ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ನಾಶ ಆಗತ್ತ ಓಜೋನ್ ಲೇಯರ್ ನಾಶ ಆಗತ್ತ ಓ ತ್ರೀ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಜೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಸ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಡೈಮಂಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಮಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಈ ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತ ಸೊ ಒಳಗಡೆನೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಸೊ ಅಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗತ್ತ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೋನಾರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಡಗದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೋನಾರ್ what is the working principle of sonar sonar antu andre sound navigation and ranging antu andre the sound navigation and ranging ivaga neevu nodirabodu olagade enantu andre submarines gal irtava athwa gudda gal irtava olagade samudra da olagade so ivaga hadug melgade inda hogtirutta so avugalne ella patte hachbekala yav enemies yaru friends yaru talli hang gottagutta alli hogibitu hi bro antu andre helakagidide submarine olagala satt hogutu ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್
ಎಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಎದ್ರೊಳಗಡೆ ಭೂಪಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭೂಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಭೂಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿ ಆ ಏರಿಯಾ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸುಟ್ಟೋಗ್ ಬಿಡತ್ತ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ವಸತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾವ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆ ಏರಿಯಾನೇ ಆ ಊರ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಟ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೀಸೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತ ಮೀಸೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ ಬಿಡುತ್ತ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾವ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ ಈಗ ಹೆಂಗ ಜಪಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾದರಸ ಬಿಡುಗಡೆ ಐತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವೈಜಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದೊಳಗಡೆ ಸೊ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಅನಿಲ ದೂರ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸೊ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳೋದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಮ್ದ್ ಲೈಫು ನಮ್ದೈತ ನಮ್ ಇಷ್ಟ ನೀವ್ ಯಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳಕ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಕತೆಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಕತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಗುರುವಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊಡದವನು ಯಾವತ್ತು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಹೇಳಿದ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸೊ ನನ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನನ್ಗಿಂತ ಏನ್ ಜಾಬ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಎಸ್ ನಮ್ಮದ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಹ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಪುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೋ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೋ ಓ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೂ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತಂದ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತ ಸೊ ಸೇಮ್ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಗೈಡ್ ಇದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಹಾ ಸೊ ನಿಮ್ಗು ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗೈಡ್ನೆಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಹಾ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀನಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದ್ ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ತಗೊಂತಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಹದಿನೈದ್ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಾರ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸೊ ನಾನು ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರರವರೆಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರರವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರವರೆಗೂ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದ
ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಹೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವ್ಯಾನ್ ಸರೋವರ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತ ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಹೋಗೈತಿ ಏಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ ಇದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಸಾರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು ಅಂತಂದ್ ಇದೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಮೇಜ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಇದೇನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನೇನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಘನ ವಸ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಘನ ವಸ್ತು ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಘನ ವಸ್ತು ಇದ್ದದ್ದು ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಲವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಪುರ ಕರ್ಪುರ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊರೆದು ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆವಿ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗತ್ತ ಅದೇನಾದ್ರು ನೀರಾಗತ್ತ ದ್ರವವಾಗತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗತ್ತ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದ್ರವವಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಐಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀರ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಂಜು ಗಡ್ಡಿ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಘನ ವಸ್ತು ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಲೇ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ ಆ ಕಡೆ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರಿಜ್ ನಾಗ ಇಡೋ ನೀರ್ ಇಡೋ ಅದ ಐಸ್ ಆಗತ್ತ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಎಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನ ದ್ರವವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ
ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಗುರುವಿರ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ನಾನ್ ಟೀಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾನ್ ಕೊಡೋ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಹಾಕೋ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒನ್ ಅವರ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ದಾಗ ಬಿಡ್ತಾರ ಬಿಡಲಿ ಅವ್ನ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ ಈ ತರ ಮೈಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಹಾಕೋ ಇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳ ಹೆಂಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರ ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ ಸೊ ನೀವ್ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ನಾವು ನೋಡೋಣಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡ್ತಿದಾರ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದ್ ಬಯಸೋದ್ ಬಾಡ ಕೆಟ್ಟದ್ ಬಯಸಿ ಏನಾಗೋದೈತ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ನಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತನೋ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಕಾಯ ಏಡಿಸಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಅದ್ ಬಂದ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಂದ್ ನಿಮ್ ಮನೆಯನ್ನ ಕಾಯತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಐತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ತರದ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬದಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಫುಲ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದಿರ್ತಾನೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಫು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಬಿಡೋ ಯಾರಿಗೇನಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಆಗೈತೆ ಅಬ್ಬ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದೇ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ನಗಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ಯ ಅದನ್ ಮಾಡಿದ್ಯ ತಪ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರೋನು ನೀನು ಒಬ್ನೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎನರ್ಜಿ ಅವನ ಸನ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಜನರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದು ವಿಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿಕಿರಣ ವಸ್ತ
ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ ಕೇಳಿದಾರ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಲ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೋಧಕತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡತಡೆ ಮಾಡೋದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯೋಕೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಓಣಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ನಮ್ ಯಾರೋ ಬಡಿಯೋಕೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಬೆನ್ ಹತ್ತಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಬೆನ್ ಹತ್ತಿರ್ತಾರ ಏನೋ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರ ನಾವು ಸೀದಾ ಓಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇವ್ರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡದಡೆ ಆಗತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೋಧಕತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಕಣಗಳಿರ್ತಾವ ಅಣುಗಳಿರ್ತಾವ ಅವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಓಡುತ್ನಾಗ ಅಡತಡೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ತರ ಅಡತಡೆ ಮಾಡುತ್ತ ಅದಕ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಓಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಡಿ ಸಿ ಟು ಎ ಸಿ ನನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಎ ಸಿ ಇಂದ ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಸಿ ಇಂದ ಎ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೀವು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಐತೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ವಾಲ್ ಒಂದ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇದು ಮತ್ ನೋಡ್ರಿ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗಿ ಇದು ಮತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಕಲರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲರ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲರ್ಸ್ ಮೇನ್ ಯಾವ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಗ್ರೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ರೆಡ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಗ್ರೀನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಲಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಮೇನ್ ಬಣ್ಣಗಳ್ಯಾವ್ಯಾವ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಬ್ಲೂ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಮೂರು ಬಣ
ಸೊ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಮೇಲ್ಗಡ ಅಳೆಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ದವನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಬಂದಿರತ್ತಲ್ಲ ನೀರ್ ಹಿಂಗ್ ಎದ್ ಬಂದಿರತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಎದ್ ಬಂದಿರತ್ತ ಈ ಎರಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎದ್ ಬಂದಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರಂಗ ದೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ತರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ನಾವು ಕಲ್ಲು ಹೋಗ್ದಾಗ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀನಿ ಇದೇನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈ ಪಿಚ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪಿಚ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೈತೆ ಬ್ಲಡ್ ಐತೆ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೇನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇನರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇನರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇನರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ನೆನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಯಾರನ್ ಕರೀತಾರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಬ್ಲಡ್ ಯಾವುದು ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ತಾವ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕನ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ ಬರ್ತಾವ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರುತ್ತ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಈ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಇರುತ್ತ ಐರನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಂಪಾಯ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ಈ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವೇನ್ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಲಂಗ್ಸ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್